Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a retomar nuestra clase de latín. Eh, sin más preámbulos, vamos directamente a nuestra... Eh, ¿Cómo se llama? A nuestro texto que tenemos justo aquí. Bueno, en este texto, estamos en la página 26, si mal no recuerdo. En este texto vamos a identificar algunos verbos eh, que son opuestos, ¿verdad? Y también vamos, ahorita todavía nos encontramos en el tiempo presente, entonces no hay que eh, preocuparnos por qué tiempo estamos conjugando, todavía estamos en el tiempo presente. Disculpen los ruidos exteriores, pues ahora sí que eh, tenemos esa limitación. Eh, en este es el capítulo 4, vamos a identificar los personajes que aparecen en la primera escena. Es este diptongo es AE, entonces nunca se va a pronunciar como A, sino E. Entonces, cuidado, no es Amelia, es Emilia, Emilia, cuidado, porque ahí de pronto sí hay mucha confusión, no es Amelia, es Emilia. Tenemos Iulius o Julio y tenemos Medus o también llamado Medo. Emilia y Julio son esposos. Medo es un sirviente. Y están por aquí en la mesa, en una pequeña mesa, que tiene tres patas, contando algo que parece dinero, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Dice, saculus. Las terminaciones ulus en latín normalmente se pueden traducir como algo pequeño. Entonces no va a ser un saco, un costal, sino un saquito. Este, bueno. Y en este caso, Saculus va a ser como el monedero o la bolsita del dinero, pero es un saquito pequeño. No hay que imaginar un, este, un costal o algo así, no. Pecunia es eh, dinero. Eh, seculu, saculus, perdón, es saco, ya habíamos dicho este, pero insáculo va a ser el ablativo que nos está diciendo en el saco. Ellos, ellos es el pronombre personal para decir de él, porque está en genitivo. Entonces, ellos es de él, Yuli es de Julio, ¿verdad? Entonces, de él o de Julio es el equivalente, porque es pronombre personal. Numus, numus es moneda, ¿verdad? Entonces, de ahí la numismática, ¿verdad? Que estudia eh, las monedas. Bueno, el título es Dominus et Servi, el Señor y los siervos. ¿De dónde sacamos servus? De, perdón, ¿de dónde sacamos siervos? Pues de que Servi es nominativo plural. Si fuera Dominus et, servi, et Servus, sería el Señor y el siervo. Pero como es Servi, es el Señor y los siervos. Muy bien. Entonces, escena primera. No sé por qué es allá, ah, ya se quitó. Eh, persone, persone no son personas, sino personajes, también pudiera ser personas, pero en este caso es personajes, Julius, Emilia y Medo, vamos a, bueno no voy a traducir todo evidentemente, les pido que ustedes lo lean, en este momento incluso pueden pausar, pausar, leer y luego ya después regresar otra vez, ¿verdad? para ver si estuvo correcto, Saculus iuli non parvus est, in saculo eius est pecunia, iulius pecuniam in saculo abet. Nomás en esta frase tenemos que detenernos mucho, ¿por qué? Saculus iuli, el saco de julio, no es pequeño. En el saco de él, porque acuérdense que ellos es el pronombre personal, aquí está ellos. Y entonces se traduce como de él. Ya aquí está el nombre y aquí usamos el pronombre para no decir otra vez en el saco de Julio. Entonces, en el saco de, el saco de Julio no es pequeño. En el saco de Julio, perdón, en el saco de él, atención, aquí el verbo ser se traduce como afirmación de existencia. Entonces no lo traducimos como ser, sino como haber. En el saco de él. Hay dinero, pecunia. 
Iulius pecunia minsáculo habet. Julio es el, es el sujeto. ¿Por qué es el sujeto? Porque está en nominativo. ¿Cuál es el verbo? Habet. Julio tiene dinero en el saco. Insáculo, si ustedes se fijan, está en hablativo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de traducir. Emilia saculum videt iulium co interrogat. Quod numis sunt in saculo tuo? Emilia ve el saco. Saco está en acusativo ahora porque es el objeto directo del verbo ver. Emilia ve el saco. E, porque aquí tenemos un i, que se puede traducir como e interroga o i pregunta a Julio. ¿Qué le pregunta? Quod, ¿cuántas monedas hay en tu saco? Julius responde, responde, centum. Emilia, ¿acaso o a, ahora hay 100 monedas aquí? Y entonces Julio eh, cuenta las monedas. Julio cuenta el dinero. Julius pecuniam numerat. Unos, duo, tres, cuatro, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. No es necesario traducir, ahí están los números. Y entonces dice, que, quid, decem tantum, diez eh, tantos o diez monedas. Jul, Julius rursus pecuniam numerat. Julio, de nuevo, u otra vez, eh, cuenta el dinero unos duo tres cuatro eh, no vendechem números numorum non es centum se dechem tantum el número de las monedas esto está en genitivo plural no es cien sino diez tantos o sea diez monedas Julius quid In saculo meo non centum set tantum decem numis sunt. Dice Julio, que en mi saco no hay cien, sino diez tantos de monedas hay. O sea, solo diez monedas. Ubis un cheteri numi, ¿dónde están las otras monedas? Servime y ubis sunt, ¿dónde están mis siervos? Y continúa el problema. Medus. Servus tus medus ic est. Tu siervo medo aquí está. Julio. Julius servum sum medum videt. Davum non videt. Medus adest. Davus non adest. Sed apest. Julius et Emilia et medus ad sum. Davus ceterique servi ab sum. Vamos aclarando este punto que parece de pronto un poco enredoso. Cuando uno está presente, se dice ad sum. Es la manera de decir presente. Aquí nos dice ad est, es ic est. O sea, él está aquí presente. Ad est. Acuérdense del verbo ad sum, ad est, ad est. Ademus, ad sumus, perdón. Ad sumus, ad estis, Atsunt, que significa estar presente, nada más. Entonces, si el verbo ad est, que es el verbo atsum en tercera persona, este, significa estar presente, y aquí nos los pone como opuestos, ad est va a ser estar presente, y ab est, pues va a ser estar ausente. Atsunt. Va a ser, y aquí dice, ad sunt, ic sunt, o sea, están, están presentes, están aquí. Y ab sunt, están ausentes. Muy bien, pues vamos ahora a intentar esta traducción. Julio ve a, sus, a su siervo medo. Adabo, porque es acusativo, adabo no ve. Medo está presente. Davo no está presente, sino ausente, o sino está ausente. Julio y Emilia y Medo están presentes. Davo 
y los otros siervos están ausentes. Voy a cerrar la ventana porque va a empezar el sonido de las campanas y probablemente no nos escuchemos bien. Bueno, son cosas que de pronto no están en nuestras manos, ¿verdad? Eh, Davo y los otros, Cheteri, otros siervos, porque aquí está el I, y Davo y los otros siervos están ausentes. Julio, ¿qué? Un siervo, tanto podemos decir solo, o un, eh, solo un siervo está presente. ¿Dónde está Davo? Llama, perdón, y entonces viene el imperativo. Llama a Davo. Medo llama a Davo. Acuérdense que el vocativo de Dominus es Domine. Y aquí por eso es E. Dave. O sea, le está gritando Dave. Pero Davo, a, perdón, ese es acusativo, pero Davo a Medo no escucha. Y tampoco viene. Medo re, repite o se regresa o vuelve a llamar a Davo. Dave, veni. Davo viene. Ya están presentes dos siervos o los dos siervos. Entonces en la primera escena solamente estaban ellos. En la segunda escena aparece ahora este Davo, ¿verdad? Solamente estaban tres, Emilia, Julio y Medo, y ahora aparece Davo. Vamos a esta siguiente escena. Personajes. Julio, Emilia, Medo y Davo. Davo. Quid dominum sum non videt? Medo interrogat. Quid est mede? ¿Cuál es la traducción? Davo que a su señor no mira o a su señor no ve, a Medo le pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué hay, Medo? Medo, no, la, aquí no sé si sea una I o una T, parece más bien una T, como para decir, sut, o sea, de silencio. Este, el señor está presente, o sea, el amo. Saluta, saluda. Al Señor, está en acusativo. Saluta Dominum, saluda al Señor. El siervo saluda al Señor. Salve, oh Señor. El Señor saluda al siervo. Salve, oh siervo. Davo, y ahí viene Davo. ¿Qué hay, oh Señor? Y otra vez, ahora el, ahora el amo, que es Julio, dice, Sit", como silencio. Tache, serve. Calla, siervo. Calla y escucha. El siervo calla. Julio. In saculo meo sum dechem tantum numi. Ubi sum cheteri numi mei. Dice Julio. En mi saco hay diez tantos de monedas. O solo diez monedas. ¿Dónde están las otras monedas mías? Davos tachet neque responde. Davo calla y no responde. Emilia, responde, Dave. Dominus te interrogat. Davos responde. Pecunia tua ignonest interroga medum. Emilia dice, responde, Davo. Está en vocativo, ojo. El Señor te interroga o te pregunta. Davo responde. El dinero tuyo aquí no está. Interroga o pregunta a Medo. Acuérdense que Medo era el otro siervo que lo mandó llamar. Bueno, aquí ya ponemos, aquí nos ponen, perdón, cómo el siervo saluda al Señor. Es un verbo transitivo y por eso está en acusativo dominum. Bueno, continuamos. Eh, Iulius, medum interrogat. 
v bistvu nu mi mej mede med uz nulum verbum respondet. Julio interroga a medo. Donde están mis monedas? Medo. Medo. Ojo, nulum. Nulum es nada. O dice aquí ni uno. Ninguna palabra responde. Julius Rusus eum interrogat. Ubi es pecunia mea. Responde, serve. Julio vuelve a él a interrogar. O de nuevo a él interroga. Acuérdense que eum es el pronombre personal. Entonces, Julius Rusus eum interroga. Julio de nuevo a él interroga. ¿Dónde está mi dinero? Responde, siervo. Medus davum acusat. Medo acusa a Davo. Tu dinero en el saco de Davo está. Davo tiene tu dinero. Emilia. Audi Dave, Medus te acusat. Davos, ¿cuán Medus acusa? Me, hasta aquí. Emilia, escucha a Davo. Medo te acusa. Y Davo responde. ¿A quién acusa Medo? ¿A mí? Julius, tache Mede. Servus qui servum acusa de improbus est. Medus tache. Eh, Julio dice. Calla o silencio Mede. Medus o Medo. El siervo que acusa a otro siervo es malo o malvado. Medo guarda silencio. Medo se calla. Iulius davum non acusa, se te interrogat eum. Es ne pecunia mea in saculo tuo, dave? Davus, in saculo meo non es pecunia tua, domine. Julio acusa, perdón, Julio no acusa a Davo. Pero lo interroga. ¿Acaso mi dinero está en tu saco, Davo? Davo responde. En mi saco no está tu dinero, señor. Aquí tenemos a Davo, que es el mayor. Aquí tenemos su saco, una mesa. Dice, bueno, eso ya viene después, pero dice, Davo saculum inmensa ponit. ¿Qué está haciendo? Poner, ¿eh? Entonces, Davo pone su saco en la mesa. Y entonces viene la pregunta. Julius, ¿Ubi es saculus tuus? ¿Dónde está tu saco? Davo contesta. Ic est. Eche saculus meos. Julio. Saculum tuum in mensa pone. Pon tu saco en la mesa. Davus. Sacu, Davos saculum sum in mensa ponit. Iam saculus eius in mensa est. Julius baculum sum in mensa ponit. Baculum domini in mensa est. Davo pone en la mesa su saco. Ahí va, pone su saco. Ya está el saco de él en la mesa. Julio pone su báculo en la mesa o su bastón. El bastón del señor está en la mesa. Ya están las dos cosas. Aquí está la mesa y el bastón. Perdón, el saco y el bastón. Davos, vide, in saculo meo nula pecunia es. Davos le dice, ve, en mi saco no hay dinero. Julius nulam pecuniam vide in saculo. In saculo davi nuli num misunt. Saculus eius vacus est. Davos pecuniam domini non habet. Julio ve ningún dinero. O podríamos decir en español usamos la doble negación. Julio no ve ningún dinero en el saco. En el saco de Davo no hay monedas. O ninguna moneda hay. El saco de él está vacío. Davo, aquí está Davo, no tiene el dinero del Señor. Julius, o Davos bonus servus est, pecunia mea non habet. 
ecce numus tuus, dave, iulius unum numun, numun eh, ponit in saculo davi. Iam saculus davi non es vacuus, in saculo eius es unus numus, davus letus est. Está muy sencilla esta frase. Dice Julio, oh Davo, eres, oh, perdón, Davo es buen siervo. Mi dinero no tiene. He aquí tu moneda, tu moneda, Davo. Julio, una moneda pone en el saco de Davo. Ahora o ya el saco de Davo no está vacío. En el saco de él hay una moneda. Davo está feliz. Bueno. Ahora Iulius. Iulius. Sume saculum tuum et dicere. Bone serve. Davo saculum sum sumite dicedit. Julio. Sume. ¿Qué significa sume? Es el imperativo. Si ponit es pon, entonces sumit, ¿qué va a hacer? Pon, lo contrario, recoge. Recoge tu saco et dishede. ¿Qué significa dishede? Si venit es venir, dishede es irse o salir. Entonces, recoge tu saco y sal, buen siervo. Dabu saculum sum sumit et dishede. Dabu recoge su saco. Y sale. Medus baculum quod inmensa est vide. Medus quoque dishedit. Cur dishedit medus. Medus dishedit. Quia is pecunian domini in saculo suo abet. Dabus et medus absunt. Medo el baculo. Bueno, vamos al verbo. Medo ve el baculo. Que o el cual. Está en la mesa. Medo también sale. ¿Por qué sale Medo? Medo sale. Porque él tiene el dinero del Señor en su saco. Davo et Medus absunt. Davo y Medo se ausentan o se van, están ausentes. Aquí tenemos el pronombre relativo qui que quod que sería el cual, la cual, o el que, o lo que. Entonces, para puer, que es masculino, es qui. Para puella, que es femenino, es que. Para baculum, que es neutro, pues es quod. Is es el. Entonces, es en este caso medus. Bueno, continuamos. Esta es la tercera escena y la última ya viene la tarea. Escena tercia, tercera escena. Personajes, Julio y Emilia, ya nomás están ellos solos. Iulius, davus bonus servus est, is non abet pecunia meam, set ubi es pecunia mea, mede, quis pecunia meam abet, medus non respondet. Iulius, ubi est medus, cur non respondet. Primero, Julio, davo es buen siervo, él no tiene mi dinero, pero... ¿Dónde está mi dinero? ¿Medo? ¿Qué? ¿Quién tiene mi dinero? Pero aquí le está llamando a Medo y Medo no responde. Julio se vuelve a preguntar, ¿Dónde está Medo? ¿Por qué no responde? Emilia, Medus no responde, cuya avest, nulus servus adest. Emilia, Medo no responde porque se, asal, se sale. O está ausente. Ningún siervo está presente. Julius medum vocat. Mede veni. Sed medus qui abest eum non audit neque venit. Medo llama, perdón, Julio llama a Medo. Medo, ven. Pero Medo, que está ausente, a él no escucha ni viene. Julius rursus vocat. Mede, veni improveserve. Medus non venit. Julio de nuevo llama. Medo, ven, siervo malvado. Medo no viene. Julio, ¿cur non venit medus? Emilia, medus non venit quia is abet pecuniam tuam. Eius aculus non es vacuus. 
Emilia ridet. Julius iratus est. Is non ridet. Dice, Julio de nuevo llama. Medo, ven, siervo malvado. Medo no va, o Medo no viene. Julio, ¿por qué no viene Medo? Emilia, Medo no viene porque él tiene tu dinero. Eh, el saco de él, ellos, no está vacío. Emilia se ríe. Julio está enojado. Él no ríe. Julio, ¿dónde está mi bastón? Pues, ¿dónde está? Se lo llevó Medo para que no le pegaran. ¿Dónde está mi bastón? Julius Baculum quod mensa est non videt. Julio no ve el bastón que está en la mesa. No lo ve. Emilia, eche Baculum inmensa. No, no es cierto, no se lo llevó Medo. Emilia, aquí está el bastón en la mesa. Julio eh, recoge su bastón y sale. Ya veremos qué ocurre en la siguiente escena. Este, qué es lo que pasa con estos siervos, ¿verdad? Voy a conectar la computadora porque se le está acabando la batería. Bueno, ahora vamos a la tarea. La tarea es bastante sencilla. Primero vamos a la gramática. Tenemos aquí caso vocativo. La palabra vocativo eh, significa llamar. ¿verdad? Viene de este verbo. Voco, vocas, vocare. Significa llamar. Y en este caso el vocativo es dave. Porque es masculino. Recuerden ustedes... En la declinación de dominus domini, ¿verdad? Dave vocativus est. Dave es un vocativo. Bueno, aquí nos explica también los otros, eh, valga la redundancia, los otros ejemplos. Vamos a repasarlos ya en lo personal. Luego, el imperativo y el indicativo. El modo indicativo es simplemente descripción. Cuando decimos... Por ejemplo, este, uh, Juan estudia. Juan estudia. Estamos describiendo la acción que está realizando Juan. Pero cuando le mandamos a Juan que estudie, entonces eso que era indicativo ahora va a ser imperativo. Le decimos, estudia Juan. Ahí es muy distinto porque le estamos llamando, lo estamos eh, ordenando. Si decimos, boca es llama, si decimos voca, es llama, pero ese es indicativo. Eh, bueno, aquí por ejemplo, tache daudi, guarda silencio y escucha, y el siervo guarda silencio y escucha, esta parte es la del in indicativo, la descripción, lo que sucede, esta parte es el imperativo, y el imperativo normalmente va a estar eh, con un signo de, de mandato, de interrogación, ¿verdad? Bueno, eso también es para repasarlo de manera personal y viene la tarea. ¿Qué vamos a hacer en la tarea? Completar. No hay ningún este, secreto, no hay nada, nomás hay que completar. Medus ad, ¿dónde está med Medo? ¿Está presente o está ausente? Si está presente, entonces vamos a poner ad est. Medus ad est. Davos, Davos no está presente. Ab est. Julius imper ad. Julio este, manda. Imperat. Voca. Bueno, ya dije voca. Es el imperativo. Voca Davos. Llama a Davos. Mede. ¿Por qué mede? Porque es vocativo. Y esto lo van realizando ustedes. Aquí dice vocábula nova, palabras nuevas. Y aquí están las palabras nuevas. Si les sirve, si les ayuda poner la traducción a un lado, adelante lo pueden hacer. Pensum B, segunda tarea. Insáculo iuli est. 
en el saco de Julio qué hay? Pues monedas. Entonces hay que poner numus es moneda. Eh, el plural numi. In saculo yuli numi est. Hay monedas. O también podremos poner pecunia est. Aunque pecunia no creo porque a un lado ya tenemos pecunia. Iulius pecuniam. Qué barbaridad. Julio tiene abet dinero. Unus, duo, tres, cuatro, quinque, sex, septem, octo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos completando. Estas palabras hay que ponerlas aquí. Bueno. Pensum C. Este ya es un poquito más de reflexión porque ahora ya tenemos nosotros que construir. Y aquí tenemos quod numis un insáculo yuli. ¿Cuántas monedas hay en el saco de Julio? Él creía que había 100, pero nomás hay 10. Entonces hay que poner insáculo yuli. ¿Cómo se dice 10? Dechem. Por aquí estaba. Dechem tantum numi. Sunt, en el saco de julio hay 10, solo 10 monedas. Y eso es todo. Y así vamos completando cada una de las preguntas. Acuérdense que el ne podemos traducirlo como acaso. Entonces, ¿acaso está presente Davo en la escena primera? No, no, Davos Abs, podemos responder de diferente manera. Non adest. Y ya. No, Davo no está presente. O podemos decir, no, Davos abest. Y ya. No, Davo está ausente. Bueno, y vamos a responder. Y aquí terminamos en esta lección 4. Eh, bueno, no quiero eh, sobrecargarlos con el material que estamos viendo porque de pronto sí se volvería un poquito pesado, pero sí recomendar que repasemos, que podamos tener una oportunidad de, de darle una repasadita a esto y ojalá y podamos eh, aprovechar. Que tengan un excelente día, Dios les bendiga.